Estos son unos cuentos muy bonitos Los cuentos Cuentos con alma Cuentos de luz Hay dos maneras de vivir la vida Una es pensar que nada es un milagro La otra es pensar que todo es un milagro Al final nosotros decidimos Cómo vivir la vida ¿Verdad? ¿Qué tal si te leo este cuento que se llama La estrella? Suena bonito, ¿verdad? Vamos a por él Página 15 La estrella Si te duermes no hay problema, recuerda Solo relájate Y acomódate La estrella Y existían millones de estrellas en el cielo Estrellas de todos los colores Blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas y azules Un día, inquietas ellas se acercaron a Dios y le dijeron Señor Dios, nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres Así será hecho, respondió el Señor Las conservaré a todas ustedes pequeñitas como son vistas para que puedan bajar a la tierra Cuéntase que en aquella noche hubo una linda lluvia de estrellas algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias Otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos Otras se mezclaron con los juguetes de los niños Y la tierra quedó maravillosamente iluminada Pero con el pasar del tiempo Las estrellas resolvieron abandonar a los hombres Y volver para el cielo Dejando la tierra oscura y triste ¿Por qué volvieron? Preguntó Dios A medida que ellas iban llegando al cielo Señor No nos fue posible permanecer en la tierra Allá existe mucha miseria y violencia Mucha maldad Mucha injusticia Y el Señor les dijo Claro El lugar de ustedes Es aquí en el cielo la tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que lleva, de aquel que muere. Nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece. Después que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nuevo Nos está faltando una estrella ¿Será que se perdió en el camino? Un ángel que estaba cerca replicó Señor, una estrella resolvió quedarse entre los hombres Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección Donde hay límite Donde las cosas no van bien Donde hay lucha y dolor más que estrella es esta, volvió Dios a preguntar. Es la esperanza, Señor, la estrella verde, la única estrella de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita tener es la esperanza. Dios ya conoce el futuro y la esperanza es propia de la persona humana, propia de aquel que hierra, de aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe cómo será el futuro. Ahora. Recibe en este momento esta estrellita en tu corazón, la esperanza. 
tu estrella verde. No dejes que ella huya y no permitas que se apague. Ten certeza que ella iluminará tu camino. Sé siempre positivo y agradece a Dios por todo. Sé siempre feliz y contagia con tu corazón iluminando a otras personas. Veo que aún no cierras esos lindos ojitos. ¿Qué tal si te leo otro cuento? Uno cortito. Ya deberías estar dormido. Bien. El último de la noche. Déjame ver el índice para escoger uno. ¿Qué tal estrellas de mar? Bien. Página 124. 26. Estrellas de mar Un escritor que estaba en su casa de la playa terminando su última obra Todas las mañanas muy temprano salía a pasear por la costa unos minutos antes de empezar su trabajo Esa mañana observó a la distancia un joven que parecía estar bailando Corría hacia el mar, levantaba sus brazos Daba la vuelta y volvía a repetir el movimiento una y otra vez. Lentamente, el escritor se fue acercando al joven hasta que, al aproximarse, vio que en realidad estaba recogiendo algo de la arena y que luego se acercaba al agua para tirarlo mar adentro. Ya más cerca, vio que el joven tomaba estrellas de mar que habían quedado en la arena al bajar la marea y corría hasta el agua para arrojarlas tan lejos como podía mar adentro. Al llegar a su lado, el escritor le preguntó, Buen día, ¿qué estás haciendo? Salvo a estrellas de mar antes que el sol las deshidrate y mueran, contestó el joven sin abandonar su empeño. Pero, ¿no te das cuenta que es una tarea inútil? le dijo el escritor. En estos momentos debe haber miles o millones de estrellas que quedaron fuera del agua y jamás podrás salvarlas a todas. El joven se detuvo solo un instante. Miró la estrella que llevaba en la mano en esos momentos. Luego giró su cabeza hasta enfrentar los ojos del escritor y le dijo. No importa, quizás no pueda salvar a todas, pero al menos esta que tengo en la mano notará la diferencia y continuó febrilmente con su tarea el escritor meneó su cabeza completó su caminata y se sentó a continuar su trabajo sin embargo algo lo incomodaba y daba vueltas en su cabeza al menos esta notará la diferencia era la frase que lo inquietaba Finalmente lo comprendió. Aún un pequeño cambio que en nada afecta los resultados finales siempre es valioso para quien se beneficia de él. Para esa estrella era muy valioso ser rescatada. A la mañana siguiente muy temprano un caminante ocasional advirtió con asombro que dos personas una mayor y otra más joven, parecían bailar junto a la playa. Corrían hacia el mar, levantaban sus brazos, daban la vuelta y volvían a repetir el movimiento una y otra vez. Lentamente empezó a acercarse para ver qué ocurría. 
No será hora de que empecemos a buscar nuestras propias estrellas de mar. Aquí está, elijo uno para ti. Bien, vamos a elegir uno aquí en el índice. Creo que ya encontré uno. Página 84. Se llama Las cosas no son siempre lo que parecen Dos ángeles que viajaban pararon a pasar la noche en el hogar de una familia rica La familia era grosera y rechazó la estancia de los ángeles en el cuarto de huéspedes de la mansión En su lugar, los ángeles fueron hospedados en un espacio frío del sótano Hicieron su cama en el suelo duro. Entonces, el ángel más viejo vio un agujero en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven le preguntó por qué lo hizo, el ángel viejo le contestó que las cosas no son siempre lo que parecen. La noche siguiente, los ángeles se hospedaron en un hogar muy pobre, pero el granjero y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir el poco alimento que tenían, los esposos dejaron dormir a los ángeles en la cama de ellos para que estuvieran cómodos el resto de la noche. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, los ángeles encontraron al granjero y a su esposa hechos pedazos. Su única vaca, de la cual obtenían dinero por su leche, posaba muerta en el campo. El ángel joven se enojó y le preguntó al ángel viejo por qué permitió que esto sucediera. El primer hombre tenía todo, y le ayudaste. La segunda familia tenía muy poco, y estaban dispuestos a compartir todo, y dejaste morir a su única vaca. Las cosas no siempre son lo que parecen, le contestó el viejo ángel. Cuando permanecíamos en el sótano de la mansión, noté que había oro en ese agujero de la pared. Puesto que el propietario era tan obsesionado, avaro y poco dispuesto a compartir su buena fortuna, sellé la pared para que él jamás lo encuentre. Entonces, ayer en la noche cuando nos dormimos en la cama de los granjeros, el ángel de la muerte vino por su esposa. Le di la vaca en lugar de ella. Moraleja, las cosas no son siempre lo que parecen. Esta vez lo elegirá al azar, ¿te parece? Voy a pasar las hojitas así. Y... Esta de acá. Tiene un nombre tierno. El gusanito. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un chapulín. ¿Hacia dónde te diriges? Le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el chapulín dijo mientras su amigo se alejaba. Debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Una piedra será una montaña, un pequeño charco, un mar y cualquier tronco, una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando ya, el gusanito le dijo jadeante. Tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. 
El escarabajo no pudo contenerse y soltando la carcajada le dijo, ni yo con patas tan grandes intentaría una empresa tan ambiciosa. Él se quedó en el suelo, tumbado de la risa, mientras la oruga continuó su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo a desistir. No lo lograrás jamás, le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Y agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar de descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo, y murió. Todos los animales del valle por días fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como su tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una hermosa mariposa. No hubo nada que decir. Todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño. El sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado. Hemos nacido para realizar un sueño. Vivamos por él, intentemos alcanzarlo. Pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizá necesitamos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades y con el poder que la vida nos da, lo lograremos. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Vamos a ir con este cuentito. El bigote del tigre. Una mujer joven llamada Jun Ok fue un día a la casa de un ermitaño de la montaña en busca de ayuda. El ermitaño era un sabio de gran renombre, hacedor de ensalmos y pociones mágicas. Cuando Jun Ok entró en su casa, el ermitaño, sin levantar los ojos de la chimenea que estaba mirando, dijo... ¿Por qué viniste? Junok respondió Oh, sabio famoso Estoy desesperada Hazme una poción Sí, sí, hazme una poción Todos necesitan pociones ¿Podemos curar un mundo enfermo con una poción? Maestro, insistió Junok Si no me ayudas Estaré verdaderamente perdida Bueno, ¿cuál es tu problema? Dijo el ermitaño, resignado por fin a escucharla. Se trata de mi marido, comenzó Junok. Tengo un gran amor por él. Durante los últimos tres años ha estado peleando en la guerra. Ahora que ha vuelto, casi no me habla a mí ni a nadie. Si yo hablo, no parece oír. Cuando habla, lo hace con aspereza. Si le sirvo comida que no le gusta, le da un manotazo y se va enojado de la habitación. A veces, cuando debería estar trabajando en el campo de arroz, lo veo sentado ociosamente en la cima de la montaña, mirando hacia el mar. Si así ocurre a veces cuando los jóvenes vuelven a su casa después de la guerra, dijo el ermitaño. Prosigue. No hay nada más que decir, ilustrado. 
quiero una poción para darle a mi marido Así se vuelve cariñoso y amable como era antes <risas> Tan simple, ¿no? replicó el ermitaño Una poción Muy bien, vuelve en tres días y te diré qué nos hará falta para esa poción Tres días más tarde, Junok volvió a la casa del sabio de la montaña lo he pensado, le dijo. Puedo hacer tu poción, pero el ingrediente principal es el bigote de un tigre vivo. Tráeme su bigote y te daré lo que necesitas. ¡El bigote de un tigre vivo! exclamó Jun Ok. ¿Cómo haré para conseguirlo? Si esa poción es tan importante, obtendrás éxito, dijo el ermitaño. Y apartó la cabeza sin más deseos de hablar. Junok se marchó a su casa. Pensó mucho en cómo conseguiría el bigote del tigre. Hasta que una noche, cuando su marido estaba dormido, salió de su casa con un bol de arroz y salsa de cana en la mano. Fue al lugar de la montaña donde sabía que vivía el tigre. Manteniéndose alejado de su cueva, extendió el bol de comida, llamando al tigre para que viniera a comer. El tigre no vino. A la noche siguiente, Junok volvió a la montaña, esta vez un poco más cerca de la cueva. De nuevo ofreció al tigre un bol de comida. Todas las noches, Junok fue a la montaña, acercándose cada vez más a la cueva, unos pasos más que la noche anterior. Poco a poco, el tigre se acostumbró a verla allí. Una noche, Junok se acercó a pocos pasos de la cueva del tigre. Esta vez el animal dio unos pasos hacia ella y se detuvo. Los dos quedaron mirándose bajo la luna. Lo mismo ocurrió la noche siguiente. Y esta vez estaban tan cerca que Junok pudo hablar al tigre con una voz suave y tranquilizadora. La noche siguiente, después de mirar con cuidado los ojos de Junok, el tigre comió los alimentos que ella le ofrecía. Después de eso... Cuando Chunok iba por las noches, encontraba al tigre esperándola en el camino. Cuando el tigre había comido, Chunok podía acariciarle suavemente la cabeza con su mano. Casi seis meses habían pasado desde la noche de su primera visita. Al final, una noche, después de acariciar la cabeza del animal, Chunok dijo, Oh, tigre, animal generoso. Es preciso que tenga uno de tus bigotes, no te enojes conmigo. Y le arrancó uno de los bigotes. El tigre no se enojó, como ella temía. Junok bajó por el camino, no caminando sino corriendo, con el bigote aferrado fuertemente en la mano. A la mañana siguiente, cuando el sol asomaba desde el mar, ya estaba en la casa del ermitaño de la montaña. ¡Oh, famoso! gritó. ¡Lo tengo! Tengo el bigote del tigre. Ahora puedes hacer la poción que me prometiste para que mi marido vuelva a ser cariñoso y amable. El ermitaño tomó el bigote y lo examinó. Satisfecho, pues realmente era de tigre. Se inclinó hacia adelante y lo dejó caer en el fuego que ardía en su chimenea. ¡Oh, señor! gritó la joven mujer angustiada. ¿Qué hiciste con el bigote? Dime cómo lo conseguiste, dijo el ermitaño. Bueno, fui a la montaña todas las noches con un bol de comida. Al principio me mantuve lejos y me fui acercando poco cada vez, ganando la confianza del tigre. Le hablé con voz cariñosa y tranquilizadora para hacerle entender que solo deseaba su bien. Fui paciente. Todas las noches le llevaba comida, sabiendo que no comería. Pero no cedí. Fui una y otra vez. Nunca le hablé con aspereza. Nunca le hice reproches, y por fin, una noche dio unos pasos hacia mí. Llegó un momento en que me esperaba en el camino, y comía del bol que yo llevaba en las manos. Le acariciaba la cabeza, y él hacía sonidos de alegría con la garganta. Solo después de eso, le saqué el bigote. Sí, sí, dijo el ermitaño, tomaste el tigre, y te ganaste su confianza y su amor. Pero tú arrojaste el bigote al fuego, exclamó Junok llorando. Todo fue para nada. No, no me parece que todo haya sido para nada, repuso el ermitaño. Ya no hace falta el bigote. Junok, déjame que te pregunte algo. ¿Es acaso un hombre más cruel que un tigre? 
responde menos al cariño y la comprensión. Si puedes ganar con cariño y paciencia el amor y la confianza de un animal salvaje y sediento de sangre, sin duda puedes hacer lo mismo con tu marido. Al oír esto, Junok permaneció muda unos momentos. Luego, avanzó por el camino reflexionando sobre la verdad que había aprendido en casa del ermitaño en la montaña. Mientras yo te leo Este de acá se llama Compañía Recibí una llamada telefónica De un muy buen amigo Me dio mucho gusto escucharlo Lo primero que me preguntó fue ¿Cómo estás? Y sin saber por qué Le contesté Muy solo ¿Quieres que hablemos? Me dijo Le respondí que sí ¿Quieres que vaya a tu casa? Sí. Colgó el teléfono y en menos de 15 minutos ya estaba tocando a mi puerta. Le hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas, y él me escuchó siempre atento. Se nos hizo de día. Quedé muy cansado mentalmente. Me había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me hiciera ver mis errores. Me sentía muy a gusto. Cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo, bueno, me voy, tengo que ir a trabajar. Yo me sorprendí y le dije, ¿por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la hora que es, no dormiste nada, te quité tu tiempo toda la noche. Él sonrió y me dijo, no hay problema, para eso estamos los amigos. Yo me sentí feliz y orgulloso de tener un amigo así. Lo acompañé a la puerta de mi casa. Cuando él caminaba hacia su automóvil, le grité desde lejos. Y a todo esto, ¿por qué llamaste anoche tan tarde? Él regresó y me dijo en voz bajita. Es que te quería dar una noticia. ¿Qué pasó? Fui al doctor y me dijo que estoy muy enfermo. Yo me quedé mudo. Él sonrió y me dijo, ya hablaremos de eso, que tengas un buen día. Se dio vuelta y se fue. Pasó un buen rato hasta que asimilé la situación y me pregunté una y otra vez, ¿por qué cuando me preguntó cómo estaba, me olvidé de él y solo hablé de mí? ¿Cómo tuvo la fuerza de sonreírme, de darme ánimos, de decirme todo lo que me dijo estando él en esa situación? Esto es increíble. Desde entonces mi vida ha cambiado. Suelo ser menos dramático con mis problemas y disfrutar más de las cosas buenas de la vida. Ahora aprovecho más el tiempo con la gente que quiero. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es como una escala. Si miras hacia arriba, siempre serás el último de la fila. Pero si miras hacia abajo, verás que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar. Detente a escuchar y a ayudar a tus amigos, a tus hermanos. Te necesitan. El círculo del 99 Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente que como todo sirviente de rey triste... Era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y despertaba al rey cantando y tarareando alegres canciones de juglares. Una sonrisa se dibujaba en su distendida cara y su actitud para con la vida era siempre serena y alegre. Un día, el rey lo mandó a llamar. Paje, ¿cuál es el secreto de tu alegría? le preguntó. No hay ningún secreto, Alteza. No me mientas, paje. He mandado a cortar cabezas por ofensas menores que a una mentira. No le miento, Alteza. No guardo ningún secreto. ¿Por qué estás siempre alegre y feliz, eh? ¿Por qué? Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. 
tengo a mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados y además, su alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices ya mismo el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Pero majestad, no hay secreto. Nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando. Vete, vete antes de que llame al verdugo. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No consigo explicarse cómo el paje estaba feliz, viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación de la mañana. ¿Por qué él es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, majestad, eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. Estar en el círculo te hace infeliz. Así es. ¿Y cómo salió? Nunca entró. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. Verdaderamente no te entiendo nada. La única manera para que entienda sería mostrárselo con hechos. ¿Cómo? Haciendo entrar a tu paje en el círculo. ¡Eso! Obliguémoslo a entrar. Alteza. Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarlo. No hace falta, su majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito, solito. Pero, ¿él no se dará cuenta de que eso es su infelicidad? Sí, se dará cuenta. Entonces no entrará. No lo podrá evitar. ¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos entrará en él y no podrá salir? Tal cual, majestad. ¿Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? Sí. Bien, esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. 99. ¿Qué más? ¿Llevo los guardias por si acaso? Nada más que la bolsa de cuero, majestad. Hasta la noche. Hasta la noche, así fue. Esa noche, el sabio pasó a buscar al rey. Juntos escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía, Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste. Luego, Ató la bolsa con el papel de la puerta del sirviente, golpeó y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban desde atrás de unas matas lo que sucedía. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. Apretó la bolsa contra el pecho, miró hacia todos lados de la puerta y entró. El sabio y el rey se arrimaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejado solo la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido de la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veía. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado una de esas monedas, tenía hoy una montaña de ellas para él. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar la luz de las velas sobre ellas. Las juntaba y desparramaba 
hacía pilas de monedas. Así, jugando y jugando, empezó a hacer pilas de 10 monedas. Una pila de 10, dos pilas de 10, tres pilas, cuatro, cinco, seis, y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó la última pila. 99 monedas. Su mirada recorrió la mesa primero buscando una moneda más. Luego, el piso y finalmente la bolsa. No puede ser, pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. Me robaron, gritó. Me robaron, malditos. Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas. Vació sus bolsillos, corrió los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99 monedas. Es mucho dinero, pensó. Pero me falta una moneda. 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo. Pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados y la boca mostraba un horrible rictus por el que se asomaban los dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y mirando para todos lados para ver si alguno de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? Todo el tiempo hablaba solo en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después quizás no necesitaría trabajar más. Con 100 monedas de oro un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro un hombre es rico. Con cien monedas se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía, en once o doce años juntaría lo necesario. Doce años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo. Y él mismo, después de todo, terminaba su tarea en palacio a las cinco de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Sacó las cuentas. Sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en siete años reuniría el dinero. Era demasiado tiempo. Quizás pudiera llevar al pueblo lo que quedaba de comida todas las noches y venderlo por unas monedas. De hecho, cuanto menos comiera, más comida habría para vender, vender, vender. Estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en cuatro años de sacrificios llegaría a su moneda cien. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana... El paje entró a la alcoba real golpeando las puertas, refunfuñando de malas pulgas. ¿Qué te pasa? preguntó el rey de buen modo. Nada me pasa, nada me pasa. Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su alteza? ¿Que fuera un bufón y su juglar también? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. Moraleja, tú y yo, y todos nosotros, hemos sido educados en esta estúpida ideología. Siempre nos falta algo para estar completos. Siempre hay que estar alcanzando, logrando, completando. Y solo así después de alcanzar, lograr, completar, es que se puede gozar de lo que se tiene. Por lo tanto, nos enseñaron la felicidad deberá esperar a completar lo que falta. Y como siempre nos falta algo, si no lo creemos así nosotros, alguien se encargará de hacernoslo creer. 
nunca se puede gozar de la vida. Pero, ¿qué pasaría si la iluminación llegara a nuestras vidas y nos diéramos cuenta, así, de golpe, que nuestras 99 monedas son el tesoro completo, que no nos falta nada, que nadie se quedó con lo nuestro, que nada tiene de más redondo 100 que 99, que todo es solo una trampa, una zanahoria puesta frente a nosotros para que seamos estúpidos, para que jalemos del carro cansados, malhumorados, infelices o resignados, una trampa para que nunca dejemos de empujar y que todo siga igual, eternamente igual. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos disfrutar de nuestros tesoros tal como están? La casa del cielo Una señora soñó que llegaba al cielo y que junto a las 120.000 personas que mueren cada día estaban haciendo fila para saber cuál era su destino eterno. De pronto apareció San Pedro y les dijo, vengan conmigo y les mostraré en qué barrio está la casa que le corresponde a cada uno. Aquí la única cuota inicial que se recibe para su habitación eterna es la caridad, traducida en obras de misericordia, comprensión, respeto por los demás, interés por la salvación de todos. Los fue guiando por barrios primorosos, como ella jamás hubiera pensado que pudieran existir. Llegaron a un barrio con todas las casas en oro, puertas doradas, techos dorados, pisos de oro, muros de oro. ¡Qué maravilla! San Pedro exclamó, aquí todos los que invirtieron con mucho dinero en ayudar a los necesitados, aquellos a quienes su amor a los demás sí les costó en la tierra. Y fueron entrando todos los generosos, los que partieron su pan con el hambriento, regalaron sus vestidos a los pobres y consolaron a los presos y visitaron enfermos. La señora quiso entrar, pero un ángel la detuvo, diciéndole, perdóneme, pero usted, en la tierra no daba sino migajas a los demás. Jamás dio algo que en verdad costara, ni en tiempo, ni en dinero, ni en vestidos. Este barro es solamente para los generosos. Y no la dejó entrar. Pasaron luego a otro barrio de la eternidad. Todas las casas construidas en marfil. ¡Qué blancura! ¡Qué hermosura! Los pisos eran de marfil, los techos de marfil. La señora se apresuró para entrar a tan hermoso barrio, pero otro ángel guardián la tomó del brazo y le dijo respetuosamente, Me da pena, pero este barrio es únicamente para aquellos que, en el trato con los demás, fueron delicados, comprensivos y bondadosos. Y usted era muy dura, falsa y criticona y a veces hasta grosera en el trato con los demás. Y mientras todos los que habían sido exquisitos en sus relaciones humanas entraban gozosos a tomar posesión de sus lujos habitacionales, la pobre mujer se quedaba por fuera, mirando con envidia a los que iban entrando a tan esplendoroso barrio. Le faltaba la cuota inicial, haber tratado bien a los demás. Siguieron luego a un tercer barrio. Aquello era lo máximo en luminosidad y belleza. Todas las casas eran de cristal, pero de unos cristales excepcionalmente brillantes y hermosos. Paredes de cristales multicolores, techos de cristales refractarios, ventanas de cristales que parecían arcoíris. La señora corrió a posesionarse de una de aquellas maravillosas habitaciones, pero el ángel portero la detuvo y le dijo muy serio. En su pasaporte dice que usted no se interesó por enseñar a las personas que estaban a su alrededor el camino del bien, 
la verdad. Y este barrio es exclusivamente para las personas que ayudan a los otros a buscar la felicidad. Aquí se cumple lo que anunció el profeta Daniel. Quienes enseñen a otros a ser buenos, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Y usted nunca se preocupó porque las personas que con usted vivían se volvieran mejores. Así que aquí no hay casa para usted. Le falta la cuota inicial. Haber ayudado a los otros a cambiar. Entristecida, la pobre mujer veía que entraban muchísimas personas radiantes de alegría a tomar posesión de su habitación eterna. Mientras ella, con un numeroso grupo de egoístas, eran llevadas cuesta abajo a un barrio verdaderamente feo y asqueroso. Todas las habitaciones estaban construidas de basura. Puertas de basura, techos de basura. Los gallinazos sobrevolaban sobre aquella de hundez. Ratones y murciélagos rondaban por allí. Ella se puso un pañuelo en la nariz porque la fetidez era insoportable y quiso salir huyendo. Pero el guardián del barrio le dijo con voz muy seria. Una de estas casas será su habitación. Puede pasar a tomar posesión de ella. La angustiada mujer gritó que no, que era horrible que no sería capaz de habitar en ese montón de basuras. Y el ángel le respondió, Señora, esto es lo único que hemos podido construir con la cuota inicial que usted envió desde la tierra. Las habitaciones de la eternidad las hacemos con la cuota inicial que las personas mandan desde el mundo. Usted solamente nos enviaba cada día egoísmo, maltrato a los demás, murmuraciones, críticas, palabras hirientes, tacañerías, odios, rencores, envidias. ¿Qué más podríamos haberle construido? Usted misma nos mandó el material para hacerle su mansión. La mujer empezó a llorar y a decir que no quería quedarse a vivir allí y de pronto, al hacer un esfuerzo por zafarse de las manos de quien la quería hacer entrar en semejante habitación, de un salto y se despertó. Tenía la almohada empapada de lágrimas, pero aquella pesadilla le sirvió de examen de conciencia y desde entonces empezó a pagar la cuota inicial de su casa en la eternidad. Generosidad con los necesitados, bondad en el trato con los demás, preocupación por enseñar a otros el camino del bien. ¿Qué tal si empezamos a pagar la cuota inicial? ¿Qué te pareció? Aunque estás medio dormidito. Creo que te gustó mucho este cuento. ¿Quieres otro? Claro, yo estoy para ti. Vamos a elegir entonces otro al azar. Quizás uno de los primeros. Ah, este ya lo leímos, el círculo del 99. Otro más. Este. Se llama Humildad. En los días en los que un helado costaba mucho menos que hoy, niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con maní? Preguntó el chico. 50 centavos, respondió la mesera. El pequeño sacó unas monedas de su bolsillo y las examinó. ¿Cuánto cuesta un helado sin maní? Volvió a preguntar. Algunas personas estaban esperando a que se desocupara alguna mesa y la mesera se estaba impacientando. Treinta y cinco centavos, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo el niño. La mesera le trajo el helado, puso.
puso la cuenta en la mesa y se fue. El muchacho terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces no pudo creer lo que veía. Allí, puestos ordenadamente junto al plato vacío, habían 25 centavos. Su propina. ¡Qué enseñanza de humildad! ¡Qué capacidad para ver al otro! ¿O no? ¡Listo! Mm. Uno al azar, como siempre, para que te deje algún mensaje. Entonces vamos con... Se llama mamá. Cuenta la leyenda que a un angelito que estaba en el cielo le tocó el turno de nacer como niño. Así que decidió hablar con Dios. Ángel, me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo vivir tan pequeño e indefenso como soy? Dios. Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está esperando y te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender lo que la gente habla, si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel juntará tus manitos y te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida. Pero estaré triste porque no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado en cada instante. Una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía con lágrimas en los ojitos sollozando. Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Tú le dirás, mamá. ¿Hay algo más que agregar? Ya que este era muy, muy cortito. Vamos con otro. ¿Te parece? Bien. Entonces... de acá se llama a tiempo cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro a partir de aquel instante comenzó a buscarla primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual luego por el poder y la riqueza después por la fama y la gloria y así fue recorriendo el mundo de orgullo, de saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un recodo del camino vio un letrero que decía, le quedan dos meses de vida. Aquel hombre cansado y desgastado por los sinsabores de la vida se dijo, estos dos meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo de experiencia, de saber y de vida con las personas que me rodean. Y aquel buscador infatigable de la felicidad, solo al final de sus días, encontró que en su interior, en lo que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás, en la renuncia que hacía de sí mismo por servir, estaba el tesoro. 
que tanto había deseado. Comprendió que para ser feliz se necesita amar, aceptar la vida como viene, disfrutar de lo pequeño y de lo grande, conocerse a sí mismo y aceptarse así como se es, sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar, tener razones para vivir y esperar y también razones para morir y descansar. Entendió que la felicidad brota en el corazón, con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión, que son instantes y momentos de plenitud y bienestar, que está unida y ligada a la forma de ver a la gente y de relacionarse con ella, que siempre está de salida y que para tenerla hay que gozar de paz interior. Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que solo Dios es la fuente suprema de la alegría. Amor, bondad, reconciliación, perdón y donación total. Y en su mente recordó aquella sentencia que dice Cuánto gozamos con lo poco que tenemos y cuánto sufrimos por lo mucho que anhelamos. de acá que se llama media frazada página 50 y su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los setenta años, don Roque se encontraba sin fuerzas sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que ésta apareciera y decidió por primera vez en su vida pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia, Hola papá, qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces... ¿No te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposo es muy especial, y luego los niños. Mira hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, padre, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. O solo que no te moleste. ¿Qué, hijo? Dormir en el patio. Dormir en el patio está bien. El hijo de Don Roque llamó a su hijo de 12 años. Dime, papá. Mira hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una frazada para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va a dormir? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la frazada, tomó unas tijeras y la cortó en dos. 
En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la frazada de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la frazada para cuando tú seas ya viejo y vayas a vivir a mi casa. Moraleja. Lo que sembremos, vamos a cosechar. Se llama la silla. La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa a hacer una oración para su padre que estaba muy enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a este hombre en su cama con la cabeza alzada por un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el sacerdote asumió que el hombre sabía que vendría a verlo. Supongo que me estaba esperando, le dijo. No, ¿quién es usted? dijo el hombre. Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted. Cuando vi la silla vacía al lado de su cama, supuse que usted sabía que yo estaba viniendo a verlo. Oh, sí, la silla, dijo el hombre enfermo. ¿Me importa cerrar la puerta? El sacerdote, sorprendido, la cerró. Nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, que se debe orar y los beneficios que trae, etc. Pero siempre esto de las oraciones me entró por un oído y salió por el otro, pues no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, hace mucho tiempo abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mí hasta hace unos cuatro años, cuando conversando con mi mejor amigo, me dijo, José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Dios. Así es como te sugiero que lo hagas. Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente tuyo. Luego, con fe, miras a Dios sentado delante tuyo. No es algo alocado el hacerlo, pues Él nos dijo, yo estaré siempre con ustedes. Por lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora mismo. Es así que lo hice una vez, y me gustó tanto, que lo he seguido haciendo unas dos horas diarias desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija, pues me internaría de inmediato en la casa de los locos. El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto, y le dijo a José que era muy bueno lo que había estado haciendo, y que no cesara de hacerlo. Luego hizo una oración con él, le extendió una bendición, los santos óleos, y se fue a su parroquia. Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido. El sacerdote le preguntó, ¿falleció en paz? Sí, cuando salí de la casa a eso de las dos de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde, ya lo encontré muerto. Pero hay algo extraño al respecto de su muerte, pues aparentemente justo antes de morir se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella, pues así lo encontré. ¿Qué cree usted que pueda significar eso? El sacerdote se secó las lágrimas de emoción y le respondió, ojalá que todos nos pudiésemos ir de esa manera. Está solo hermoso. Ok, este no lo hemos leído. Creo que de todas formas te dará un mensaje importante, como todos los cuentos de acá. ¿Listo? Bien. Este cuentito se llama El peso de una oración. Luis Reden 
Una mujer pobremente vestida y con una expresión de derrota en el rostro entró en una tienda de abarrotes. Se acercó al dueño de la tienda y de una forma muy humilde le preguntó si podía fiarle algunas cosas. Hablando suavemente, explicó que su marido estaba muy enfermo y no podía trabajar, que tenía siete hijos y que necesitaban comida. John Longhouse, el abarrotero, se mofó de ella y le pidió que saliera de la tienda. Visualizando las necesidades de su familia, la mujer le dijo, Por favor, señor, le traeré el dinero tan pronto como pueda. Yo le dijo, no puedo darle crédito porque usted no tiene cuenta con la tienda. Junto al mostrador había un cliente que escuchó la conversación. El cliente se acercó al mostrador y le dijo al abarrotero que él respondería por lo que necesitara la mujer para su familia. El abarrotero, no muy contento con lo que pasaba, le preguntó de mala gana a la señora si tenía una lista. Luis respondió, «Sí, señor, está bien», le dijo el tendero, «ponga su lista en la balanza y lo que pese la lista, eso le daré en mercancía». Luis pensó un momento con la cabeza baja y después sacó una hoja de papel de su bolso y escribió algo en ella. Después puso la hoja de papel cuidadosamente sobre la balanza. Todo esto con la cabeza baja. Los ojos del tendero se abrieron en asombro al igual que los del cliente, cuando el plato de la balanza bajó hasta el mostrador y se mantuvo abajo. El tendero, mirando fijamente la balanza, se volvió hacia el cliente y le dijo, No puedo creerlo. El cliente sonrió, mientras el abarrotero empezó a poner la mercancía en el otro plato de la balanza. La balanza no se movía, así que siguió llenando el plato hasta que ya no tenía más espacio. El tendero vio lo que había puesto, completamente disgustado. Finalmente, quitó la lista del plato y la vio con mayor asombro. No era una lista de mercancía, era una oración que decía, Señor mío, tú sabes mis necesidades y las pongo en tus manos. El tendero le dio las cosas que se habían juntado y se quedó de pie frente a la balanza, atónito y en silencio. Luis le dio las gracias y salió de la tienda. El cliente le dio a John un billete de 50 dólares y le dijo, Realmente valió cada centavo. Fue un tiempo después que John Longhouse descubrió que la balanza estaba rota. Moraleja. En resumen, solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Ok, ¿ya tienes más sueño? No todavía. Bien, no te preocupes. Puedo leerte otro cuento si quieres. ¿Estaría bien? Entonces, déjame elegir uno más por acá. No estoy segura si el siguiente cuento lo leímos antes. ¿Listo para escuchar este cuentito? Bien. Este cuento se llama Riqueza. Una vez... Un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo un viaje por el campo con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobres eran las gentes del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a la casa, el padre le pregunta a su hijo, ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen cuatro. 
Nosotros tenemos una piscina que llega de largo a la mitad del jardín. Ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta la muralla de la casa. El de ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para platicar y convivir en familia. Tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo. Y su hijo agregó, Gracias papá por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser. Ahora sí, tus ojitos ya empiezan a cerrar. primer cuento se llama Sabiduría Canina. Relájate ahora y cuando quieras solo duerme. Cierra tus ojitos bien. Aquí. Aprende a actuar con sabiduría canina. Inténtalo, vale la pena. Nunca dejes pasar la oportunidad de salir a pasear. 2. Experimenta la sensación del aire fresco y del viento en tu cara solo por placer. 3. Cuando alguien a quien amas se aproxima, corre para saludarlo. 4. Cuando haga falta, practica la obediencia. 5. Deja que los demás sepan cuándo están invadiendo tu territorio. 6. Siempre que puedas, toma una siesta y estírate antes de levantarte. 7. Corre, salta y juega di diariamente. 8. Sé siempre leal. 9. Come con gusto y con entusiasmo, pero detente cuando ya estás satisfecha. 10. Nunca pretendas ser algo que no eres. 11. Si lo que deseas está enterrado, cava hasta encontrarlo. 12. Cuando alguien tenga un mal día, guarda silencio. Siéntate cerca de él o ella y trata de agradarlo. 13. Cuando quieras llamar la atención, deja que alguien te toque. 14. Evita morder por cualquier problema. 15. En los días cálidos, acuéstate sobre tu espalda en el pasto. 16. En los días de mucho calor, bebe mucha agua y descansa bajo un árbol frondoso o en tu rinconcito preferido. 17. Cuando te sientas feliz, baila y balancea tu cuerpo. 18. No importa cuántas veces seas censurado, no asumas ningún rencor y no te entristezcas. Corre inmediatamente hacia tus amigos. 19. Alégrate con el simple placer de una caminata. 20. Mantente siempre alerta, pero tranquilo. Y 21. Da cariño con alegría y deja que te acaricien. Este está perfecto, creo. Se llama La caja llena de besos. Acomódate. Hace ya un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de tres años por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorado. El dinero era escaso en esos días, por lo que explotó en furia cuando vio a la niña tratando de envolver una caja para ponerla debajo de un árbol de Navidad. Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre la siguiente mañana y dijo, Esto es para ti, papito. 
él se sintió avergonzado de su reacción de furia, pero este volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía. Le volvió a gritar diciendo, ¿Qué no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe haber algo dentro? La pequeñita volteó hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo, Oh papito, no está vacía, yo soplé besos adentro de la caja, todos para ti papá. El padre se sintió morir, puso sus brazos alrededor de su niña y le suplicó que lo perdonara. Se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y siempre que se sentía derrumbado tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había puesto ahí. En una forma muy sensible, cada uno de nosotros humanos hemos recibido un recipiente dorado lleno de amor incondicional y besos de nuestros hijos, padres, amigos, familia. Nadie podría tener una propiedad o posesión más hermosa que esta. Valoremos el tesoro que tenemos. ¿Estás cómoda y lista? ¿Sí? Ok. Vamos con la taza de cerámica. Se cuenta que una vez en Inglaterra, Existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza? Preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino como esto. En cuanto tuvo en sus manos la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. La tacita le comentó. Usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité. Por favor. Ya déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté, ¿por qué mi creador querría quemarme? Así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decían, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente, se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma, pero apenas y me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintándome. El olor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaría. Por favor, detente, le gritaba yo a mi creador. Pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía, aguanto un poco más, todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué y le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo, Aguanto un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo, Mírate, eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Mi creador nuevamente me dijo, Yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. 
Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras quebrado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haber pintado tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora, tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Igual pasa con nosotros. Dios nunca nos va a tentar ni obligar a que vivamos algo que no podamos soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro con el cual Él trabaja. Él nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir con su voluntad. Ok, entonces acomódate y leamos. El cuento se llama Lo necesario de tener en el maletín de primeros auxilios. Palillo, liga, curita, lápiz, borrador. Chicle, un chocolate Kiss y una bolsa de té. ¿Para qué? Veamos. Palillo, para acordarte de escarbar en los demás todas las cualidades que tienen. Liga, para acordarte de ser flexible, ya que las cosas y las personas no siempre son de la manera como tú quieres que sean. Curita, para ayudarte a curar aquellos sentimientos heridos ya sean tuyos o de los demás. Lápiz, para que anotes diariamente todas tus bendiciones, que son muchas. Borrador, para acordarte que todos cometemos errores y no pasa nada. Chicle, para acordarte de pegarte a todo aquello que puedes sacar adelante con tu esfuerzo. Un chocolate, para que te acuerdes que todo el mundo necesita un beso o un abrazo diariamente. La bolsa de té, para tomarte un tiempo, relajarte y hacer una lista de todo lo que tienes y tus bendiciones diarias. Bueno, creo que este cuentito dio un buen mensaje, ¿no? Aunque fue algo cortito. ¿Quieres que te lea otro? Con gusto. Para eso estoy. Para mimarte mucho. Ok, entonces déjame ver. Te lo leímos. Este también. El bigote del tío también. Y este mar también lo leímos. Creo que acá hay uno que no hemos leído aún. ¿Listo? Ok. Este cuentito se llama Perdón. El tema del día era resentimiento. Y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase... Elegimos una papa por cada persona que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Como te puedes imaginar, algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente, la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila. 
Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantenerme en el dolor, la rabia y la negatividad. Me di cuenta que cuando hacía importantes los temas incompletos o las promesas no cumplidas, me llenaba de resentimiento, aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma alimentando mi espíritu de poder personal. Reconoce que no sabes toda la historia. Una de las cosas que puede ayudarte a perdonar es reconocer tu ignorancia. El perdón es una expresión del amor. No quiere decir que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes, ni que lo vas a olvidar. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te hirió. Simplemente, significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que aparecen acerca de alguien o algo que nos causó dolor, dejando las cosas como están y continuando tu vida. No es necesario que sepas cómo perdonar, solo tu intención de hacerlo es suficiente. De todo lo demás se ocupará el universo. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. La falta de perdón es, lejos, el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas. La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con qué cosas estás resentido? ¿A quiénes no puedes perdonar? ¿Cómo te beneficiaría resolverlas? ¿Qué pasos podrías dar hoy? Para empezar, aliviana tu carga y estarás más libre de moverte hacia tus objetivos. Arroparte un poquito más. Listo. Y comencemos a leer. El cuento se llama Instrucciones para una vida mejor. 1. Come sano. La alimentación es básica para una buena salud. 2. Dale a la gente más de lo que esperan y hazlo con gusto. 3. Memoriza tu poema favorito. 4. Manéjate desde la confianza. Elimina la necesidad. Descansa justo lo que tu cuerpo te pide. 5. Cuando digas te amo, manifiéstalo desde la verdad de tus sentimientos. 6. Cuando digas lo siento, mira a la persona a los ojos. 7. Mantén un noviazgo el tiempo que te permita conocerte antes de casarte. 8. Cree en el amor a primera vista. 9. Jamás te burles de los sueños de los demás. 10. Ama profunda y apasionadamente. 11. Frente a los desacuerdos, revísate. Recuerda que para que haya guerra se necesitan dos. 12. Deja de juzgar. 13. Habla lentamente y piensa lo que dices. Recuerda que el pensamiento es energía. 14. Cuando alguien te haga una pregunta que no quieres responder, sonríe y siéntete a salvo. 15. Recuerda que el más grande amor y los mayores logros involucran mayores riesgos. 16. Llama a tu mamá. 17. Di salud. 
cuando escuches a alguien estornudar y ten la certeza de que por ahí está un ángel. 18. Cuando sientes que pierdes, contacta con la lección que ese instante te regala. 19. Recuerda, respeto a ti mismo, respeto a los demás, responsabilidad para todas tus acciones. 20. Una disputa jamás puede dañar una gran amistad. 21. Cuando te des cuenta que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. 22. Sonríe cuando respondas el teléfono. Quien llama lo podrá escuchar en tu voz. 23. Cásate con un hombre o mujer que guste de conversar. Cuando se hagan viejos, sus habilidades de conversación serán más importantes que cualquier otra. 24. Pasa algún tiempo en soledad. 25. Abre tus brazos al cambio, sin desprenderte de tus valores. 26. Recuerda que el silencio es, a veces, la mejor respuesta. 27. Lee más libros y mira menos televisión. 28. Vive una vida buena, honorable e intensa. Luego, cuando te hagas mayor y recuerdes el pasado, verás cómo la disfrutarás por segunda vez. 29. Confía en Dios. Llénate de las mejores energías y pensamientos. 30. Una atmósfera armoniosa y amorosa en tu hogar es importante. Tú puedes crearla. 31. Ante desacuerdos con tus seres queridos, céntrate en la situación presente. No traigas de vuelta el pasado. 32. Lee entre líneas. 33. Comparte tu conocimiento. Es tarea que te corresponde. 34. Sé gentil y consciente con el planeta. 35. Aborda el amor y la cocina con un cierto temerario abandono. 36. Jamás interrumpas cuando estés siendo halagado. 37. Ocúpate de tus propios asuntos. 38. Cierra los ojos cuando besas. Es una forma de conectar alma con alma. 39. Una vez al año, visita algún lugar donde nunca hayas estado. 40. Si ganas mucho dinero, disponlo para ayudar a otros mientras estés con vida. Es la mayor satisfacción que la fortuna puede dar. 41. Recuerda que el no conseguir lo que quieres cuando eres congruente tiene que ver con los planes de la perfección divina. 42. Aprende todas las reglas y rompe algunas sin causar daño a nadie. 43. Ten presente que la mejor de las relaciones es aquella donde el amor entre dos personas es más grande que la necesidad del uno por el otro. 44. Sopesa tu éxito en la medida de lo que tuviste que renunciar para obtenerlo. 45. Reza. Hay un poder inconmensurable en la oración. Dios siempre escucha. Nunca estarán solos. Ángel se arrodilló a los pies de Dios y habló, Señor, visité toda tu creación, estuve en todos los lugares, vi que eres parte de todas las cosas y por eso vine hasta ti, Señor, para tratar de entender. ¿Por qué cada una de las personas sobre la tierra tiene apenas un ala? Los ángeles tenemos dos. Podemos ir hasta el amor que el Señor representa siempre que lo deseamos. Podemos volar hacia la libertad siempre que queramos. 
pero los humanos con su única ala no pueden volar, no podrán volar con apenas un ala. Dios respondió, sí, ya sé eso, sé que hice a los humanos solamente con un ala. Intrigado, el ángel quería entender y preguntó, pero ¿por qué el Señor dio a los hombres solamente un ala cuando son necesarias dos alas para que puedan volar? Sin prisa, Dios respondió, ellos sí pueden volar mi ángel, di a los humanos una sola ala para que ellos pudiesen volar más y mejor que nuestros arcángeles. Para volar, mi pequeño amigo, tú precisas de tus dos alas, y aunque libre, tú estás solo. Los humanos con su única ala precisarán siempre dar las manos a alguien a fin de tener sus dos alas. Cada uno ha de tener un par de alas. Cada uno ha de buscar su segunda ala en alguien, en algún lugar del mundo, para que se complete su par. Así, todos aprenderán a respetarse y a no quebrar la única ala de la otra persona porque pueden estar acabando con su oportunidad de volar. Así, mi ángel, ellos aprenderán a amar verdaderamente a la otra persona. Aprenderán que solamente permitiéndose amar, ellos podrán volar. Tocando el corazón de otra persona, ellos podrán encontrar el ala que les falta y podrán finalmente volar. Solamente a través del amor podrán llegar hasta donde estoy, así como lo haces tú, mi ángel. Ellos nunca, nunca estarán solos al volar. Veo que aún no se cierra. Parece bien si te leo otro cuento. Bien. Voy a buscar otro más acá. Este de acá. Este se llama El corazón perfecto. Un día. Un joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni marcas ni rasguños. Sí, consideraron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Todos menos un anciano que se acercó y dijo, tu corazón no es ni siquiera aproximadamente tan hermoso como el mío. Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos, y estos habían sido reemplazados por otros que no, no encastraban perfectamente en el lugar pues se veían bordes y aristas irregulares alrededor. Es más, había lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos. La gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso? El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano. Tu corazón lo sé perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la que entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, 
quedaron bordes irregulares de los que me alegro, porque me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las que entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. Ahí quedaron huecos. El joven y la multitud estaban muy conmovidos. El anciano continuó hablando. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen por haber quedado abiertas, me recuerdan que sigo amando a ciertas personas y alimentan la esperanza de que algún día, tal vez, regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente un corazón hermoso? El joven permaneció en silencio. Unas lágrimas humedecieron sus ojos. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección porque no eran idénticas y se notaban bordes irregulares. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero le hacía sentir mejor que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Y tú, lector de estas líneas, recibe un pedazo de mi corazón. Tú, recibe un pedazo de mi corazón. La felicidad no consiste siempre en hacer lo que queremos, sino en querer todo lo que hagamos. Es un estado de ánimo. No seremos felices mientras no decidamos serlo. Un lindo cuento, ¿verdad? Pero creo que aún no te da sueño. ¿Tendrás frío? ¿Necesitas que te arrope de nuevo? Ok. Un cuento más y a dormir, ¿está bien? al azar este acá se llama valorar dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a platicar con ella yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser ya sabes cómo son los viejos Cuentan las mismas cosas una y otra vez. Además, nunca me faltan compromisos que el trabajo, que mi novio, que los amigos. Yo, en cambio, le dijo su compañera, converso mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste, voy con ella. Cuando me siento sola, cuando tengo un problema y necesito fortaleza, acudo a ella y me siento mejor. Caramba, se apenó la otra. Eres mejor que yo. No lo creas, soy igual que tú. Respondió la amiga con tristeza. Visito a mi mamá en el cementerio. Murió hace tiempo. Pero mientras estuvo conmigo, tampoco yo iba a platicar con ella y pensaba lo mismo que tú. No sabes cuánta falta me hace su presencia, cuánto la echo de menos y cuánto la busco ahora que ha partido. Si de algo te sirve mi experiencia... Platica con tu mamá, hoy que todavía la tienes. Valora su presencia resaltando sus virtudes, que seguro las tiene, y trata de hacer a un lado sus errores, que de una forma u otra ya forman parte de su ser. No esperes a que esté en un panteón, porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma, porque entiendes que ya nunca podrás hacer lo que dejaste pendiente. Será un hueco, que nunca podrás llenar. No permitas que te pase lo que me pasó a mí. En el automóvil, iba pensando la muchacha en las palabras de su amiga. Cuando llegó a la oficina, dijo a su secretaria, comuníqueme por favor con mi mamá. 
no me pase más llamadas y también modifique mi agenda. Porque es muy probable que este día se lo dedique a ella. Esto no solo se refiere a los padres. Bien. Ahora sí veo que te estás quedando dormido. La mañana. Acomódate. La mañana no paraba de llover. El cielo amenazante seguía sobre la tarde enfurecida y tristemente gris. La gente corría de un lado al otro gritando desesperada, tratando de salvar televisores, computadoras, zapatos. Era la tormenta más terrible del milenio. No había parado de llover en 15 días. Las calles atestadas de basura flotante dejaban ver un triste espectáculo. Todo estaba inundado. Las cloacas despedían olores nauseabundos. De ellas frotaban a borbotones un agua amarronada. Algo raro estaba pasando. La desesperación crecía día a día. La gente no comprendía. El servicio meteorológico no daba respuestas satisfactorias y los medios, como ya sabemos, entre la gente, con las cámaras mojadas hasta el último tornillo, tratando de tener la primicia del primer ahogado. Los truenos no cesaban, el agua era implacable, imparable. Desesperación, gritos, pánico, la ciudad sumida en una pesadilla horrenda. Mi ciudad de todos los días, las calles por las cuales caminé tantas mañanas hacia el trabajo. Repentinamente, seguida de un poderoso y blanquecino rayo, una especie de plataforma color plata, brillante como un espejo, descendió de las nubes. De entre la neblina, como una princesa, apareció una joven, extremadamente alta, esbelta y hermosa. Su piel azulina, sus ojos color violáceo, enormes y transparentes, transmitían paz y una tranquilidad que ya no se recordaba. Simplemente sonrió. Inmediatamente, la gente comenzó a postrarse ante, ante ella, llorando y pidiendo clemencia. Algunos intentaban treparse al plateado artefacto, otros trataban de besar los pies de aquel ser, a quien comenzó a desdibujársele la sonrisa para transformarse en una mueca de tristeza y disgusto. Penetró en la nave, la gente quedó en silencio, un silencio mudo y desolador, solo el persistente sonido de las gotas que no dejaban de derramarse sobre nuestras cabezas. En unos segundos, el ser volvió a salir. Comenzó a hablar en un idioma desconocido, pero los sonidos de esas palabras se traducían como ideas en nuestra mente. Las catástrofes más grandes por las que había pasado la Tierra, seres de todas las razas intentando sobrevivir al fuego, al agua, la naturaleza rebelándose contra la injusticia del hombre, el sol calcinante y la Tierra sin protección, todo su escudo destruido, los árboles ardiendo, selvas enteras devastadas, los recursos más importantes en cuanto a salud exterminados, los pájaros huyendo a quién sabe dónde los ríos ya sin cauce, contaminados por el odio y la indiferencia, mares embravecidos, derrotando a las playas, ganándoles espacio, cada vez más espacio, y la tierra como un ser viviente, palpitante, llorando su tristeza. La falta de amor, la imagen de un niño, un niño llorando solo, unos brazos que se le acercan para acurrucarlo, una imagen del amor, algo que quizás podríamos comprender. Así, la Tierra nos había cobijado durante milenios. Todos los colores imaginados estaban ahí. Todas las formas, todos los olores que el aire se encargaba de transportar de aquí hacia allá. Los seres en armonía conviviendo en paz. 
atardeceres dorados que se a noches perfumadas de azar, amaneceres rosados, coloreados de melodías de ensueño, interpretadas por los príncipes del aire. Los frutos rebosantes de color, brotando de la tierra de una secuencia rigurosa. La perfecta matemática de Dios a la vista en la perfección de cada ser viviente. Y los niños. La blanca sabiduría conservada en un pequeño y simpático envase de piel, suavecita y ojos de sonrisa. Las futuras semillas de la nueva humanidad. La esperanza condensada en esas almas sedientas de conducirnos de vuelta a la inocencia original. La imaginación al servicio del corazón. Soñando siempre con un mañana mejor. Creo que pasaron horas. La lluvia se había transformado en una persistente garúa que lava los huesos. El ser juntó las manos en el centro de su pecho y con una mirada que lo dijo todo, simplemente desapareció justo un segundo antes de que un trueno ensordecedor me sobresaltara. Miré por la ventana. Había comenzado a llover. Mi mujer dormía. Corrí hacia la pieza de mis hijos y cerré las ventanas, como queriendo protegerlos de un mañana aterrador que acechaba tras los vidrios. Una media sonrisa se dibujaba en la cara del más pequeño, sus mejillas rosadas por el calor de la frazada que lo envolvía, y los sueños más puros que inundaban ahora su mundo llegaron como una flecha de fuego a mi pecho y se instalaron ahí para hacerme recordar al niño que yo también fui. En ese momento, supe que su realidad iba a ser diferente a la mía, porque él no soñaba con mundos que se destruían, no conocía la ambición, el egoísmo, el odio capaz de tanta contaminación. Todavía soñaba con un mañana mejor. Supe en ese momento que mi meta sería desde esa mañana, Preservarlo de aquel mundo terrible inventado por los grandes. Preservar esa inocencia. Y sabía que si lo lograba, aunque yo no estuviera a su lado, estaría a salvo siempre. Al menos durante el día. Porque durante la noche, él había logrado ser el jinete de sus propios sueños. Ojalá fuésemos más conscientes del mundo que vamos creando y cómo nos vamos perdiendo de nuestro niño interior para meternos en una selva difícil de habitar. Me gusta elegirlos al azar. Creo que así llegan con un mensaje indicado para nosotros un mensaje personalizado para nosotros así que creo que hasta estará bien fue el que salió de abrir el libro comencemos un mensaje muy especial Ruth fue a su buzón de correo y solo había una carta ella la tomó y la miró antes de abrirla y notó que tenía su nombre y dirección ella leyó, querida Ruth, voy a estar en tu barrio el sábado en la tarde, quisiera verte, te quiero siempre, Dios. Sus manos temblaban mientras colocaba la carta en la mesa. ¿Por qué Dios querrá visitarme si no soy nadie especial? También recordó que no tenía nada que ofrecerle. Pensando en eso, ella recordó su alacena vacía. Oh, no tengo nada que ofrecerle. Tengo que ir al supermercado y comprar algo para la cena. Tomó su cartera que contenía 5 dólares. Bueno, puedo comprar pan y embutidos por lo menos. Se puso el abrigo y corrió a la puerta. Compró un molde de pan francés, medio kilo de jamón de pavo y una caja de leche. Lo que le dejó con tan solo 12 centavos hasta el lunes. Se sentía bien a medida que se acercaba a su casa con su humilde compra bajo el brazo. Señorita, por favor, ¿puede ayudarnos? Ruth había estado tan sumergida en sus planes para la cena que no había notado las dos figuras acurrucadas en la acera. 
un hombre y una mujer, ambos vestidos de andrajos. Mire señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo hemos estado viviendo en las calles. Nos estamos congelando y tenemos mucha hambre. Si usted nos pudiera ayudar, se lo agradeceríamos mucho. Ruth los miró. Ellos estaban sucios, malolientes, y pensó que si ellos en verdad quisieran trabajar, que habrían conseguido algo. Señor, me gustaría ayudarlos, pero soy pobre también. Todo lo que tengo es un poco de pan y jamón, y tendré un invitado especial a cenar esta noche, y pensaba darle esto de comer. Está bien, comprendo. Gracias de todas maneras. El hombre puso su brazo sobre los hombros de la mujer y se fueron rumbo al callejón. Ella los miraba alejarse y sintió mucho dolor en su corazón. Señor, espere. La pareja se detuvo mientras ella corría hasta ellos. ¿Por qué no toman esta comida? Puedo servirle otra cosa a mi invitado, dijo ella mientras le entregaba la bolsa del supermercado. Gracias, muchas gracias señorita. Sí, gracias, le dijo la mujer, y Ruth pudo ver que estaba temblando de frío. ¿Sabe? Tengo otro abrigo en casa. Tome este, le dijo mientras se lo ponía sobre los hombros. Ella regresó a casa sonriendo y sin su abrigo ni comida que ofrecer a su invitado. Se estaba desanimando a medida que se acercaba a la puerta de su casa, pensando que no tenía nada que ofrecer al señor cuando metió la llave en la cerradura notó otro sobre en su buzón qué raro usualmente el cartero no viene dos veces el mismo día ella tomó el sobre y lo abrió querida Ruth fue muy agradable verte de nuevo gracias por la comida y gracias también por el hermoso abrigo te quiero siempre tu Padre Dios. A veces es difícil encontrar a Dios en las pequeñas cosas que nos rodean y más en las personas que a veces no son desagradables, pero es precisamente allí donde Él quiere que lo encontremos, en cada pequeña y hermosa cosa que está hecha para nosotros. el cuentito creo que sí porque se te están cerrando los ojitos de sueño así que simplemente déjame ahora acariciar tu carita tu cabello Concéntrate solamente en mi voz y mira el cielo nocturno. Todo estará bien, lo sabes, ¿verdad? Yo estoy aquí contigo. Y cualquier cosa que te esté problemando pasará la superarás y estarás bien eres fuerte y valiente y puedes lograr cualquier cosa que te propongas yo me quedaré a tu lado así que no te preocupes olvides lo valioso que eres y lo hermoso tan tan hermoso adorable eso es déjame acariciar tu cariño Cierra esos hermosos, hermosos, hermosos ojitos. Deja 
para que mi voz te arrodille deja que el sueño se apodere de ti relaja tu cuerpo apóyate en mí apóyate en mis piernas relájate y descansa tu cuerpo cansado descansa tu mente cansada todo está estará bien todo estará Gracias por ver, no olvides suscribirte para más videos como este y si aún no puedes dormir, por favor mira estos videos.